Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba' Muslimin muslimat Yang dirahmati oleh Allah wa azza wa jal Kita sambung balik Pengajian kita dan malam ini kita akan sambung apa yang kita pernah baca di masjid ini iaitu berkaitan dengan al-mawsu'ah al-manahiy syar'iyah fi dawi kitab as-sunnah iaitu himpunan al-mawsu'ah ensiklopedia himpunan al-manahiy perkara-perkara yang dilarang oleh syarak di bab ataupun tajuk yang akan kita baca ataupun pernah kita baca di sini berkaitan dengan larangan berkaitan dengan larangan antaranya Allah azza wa jall melarang kita daripada bersikap bakhil dan tamak bersikap bakhil dan tamak Manusia ini memang diciptakan apabila dia dapat sesuatu dia akan tamak. Itu sifat ataupun tabiat manusia. Allah Azza wa Jal menyebut di dalam surah Al-Ma'arish ayat yang ke-21. Wa idza massahul khairu manu'a. Quran kata wa idza massahul khair manu'a. Apabila dia diberikan masahul khair sesuatu nikmat rezeki manua dia akan bersifat tamak dekut manua artinya dia menghalang untuk berkongsi itu sifat yang Allah Taala sebut dalam surah al-ma'arish manusia itu innal insana khuliqa halua idza ha? Ida masahu syarru jazu'a wa ida masahu khairu manu'a Manusia itu innal insana khuliqa halu'a Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan dia suka mengeluh Sama ada dia dapat banyak dia mengeluh Dia tak dapat sikit dia mengeluh Dalam ayat yang ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut Wa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu faqadar alaihi ridqa Fayaqul rabbi ahanan Allah kata apabila manusia itu diuji dengan rezeki yang sedikit wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh bila tuhan tak bagi dekat dia faqadar alaihi rizqa fayaqul dia kata tuhan tak sayang atau tuhan tak peduli dekat dia maka di antara perkara ataupun sifat yang dilarang manusia untuk bersifat dengan sifat itu adalah tamak. Oh, tamak. Dan sifat tamak ni memang ada dalam diri manusia. Sebab manusia ni perangai buruk pun Tuhan yang beri, perangai baik pun Tuhan yang bagi. Dua-dua tu mari daripada Tuhan. Wa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama ada kelakuan tindakan yang buruk itu sebenarnya juga daripada Tuhan. Dan wataqwaha dan juga kehendak amalan tindakan yang baik juga daripada Tuhan. Tuhan jadikan perkara ini untuk manusia melakukan pilihan. Kan? Eh? Sebab tu kadang-kadang orang tanya, kenapa Allah Taala ciptakan syaitan? Kerana ada hikmah dia. 
Allah menciptakan syaitan dalam masa yang sama Allah menjadikan bukan sahaja syaitan tetapi juga malaikat. Pasal itu Nabi kata dalam hadis yang lain Nabi sebut dalam hadis yang sahih Nabi kata apabila lahirnya manusia itu bersama dengannya teman qarin daripada syaitan dan teman qarin daripada malaikat. Mana-mana bisikan, dorongan ajakkan ke arah kebaikan ia berasal daripada malaikat mana-mana dorongan bisikan ataupun keinginan untuk kita melakukan kebaikan ia berasal daripada kata-kata malaikat manakala dorongan keinginan kehendak untuk bisikan untuk melakukan kejahatan ia berasal daripada syaitan yang mana kedua-duanya ini bersama dengan manusia dari awal kelahiran dua-dua bisikan ni kita dengar dua-dua bisikan ni masuk dalam hati kita masuk dalam diri kita dan Allah memberikan hak kepada manusia untuk menentukan bisikkan dan ajakkan mana yang akan dia ikut kan? sama ada dia nak berada di pihak syaitan atau dia nak berada di pihak malaikat berada di pihak yang benar dia yang baik ataupun berada di pihak yang menghala, mengarah kepada kejahatan ditentukan oleh manusia berdasarkan kepada kekuatan iman yang dia ada untuk manusia bersifat pemurah dermawan juga pilihan dia dengan dorongan dan bisikan dari malaikat untuk dia memilih bersikap kedekut bakhil kiki itu juga pilihan dia dia juga yang pilih Ha? Jadi manusia ini dia menentukan apa yang dia nak jadi. Pasal itu Allah kata di awal-awal perbincangan kita apabila kita kata ada suruhan, ada larangan, Allah kata untuk menguji manusia. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami yang menciptakan manusia daripada air mani yang hina untuk nabtalih kami untuk nabtali untuk kami uji faja'alnahu sami'an basira kami jadikan dia boleh mendengar dan dia boleh melihat dia menentukan pilihan dia dia menentukan pilihan dia ok hadis yang pertama daripada asma bint abi bakr radiyallahu an ha baca radiyallahu anha boleh radiyallahu anhuma boleh lah asma bint abi bakar dia merupakan kakak kepada aisyata radiyallahu anha aisyah bint abi bakar asma bint abi bakar ha? bahawasanya dia menemui nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Kemudian dia kata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun daripada harta, melainkan apa yang diberikan oleh Az-Zubair kepada aku. Siapa dia Az-Zubair? Az-Zubair Ibnul Awam Salah seorang daripada Sepuluh yang Masuk, yang dijamin masuk Syurga Jadi Asma Anak kepada Abu Bakar Berkahwin dengan Az-Zubair Ibnul Awam Az-Zubair ni Yang dijamin syurga Asma dia ni pun bukan sebarangan orang 
Dia adalah wanita yang bertanggungjawab membawa bekalan kepada Nabi ketika Nabi bersembunyi dalam peristiwa hijrah. Sebab itu dia digelar sebagai Dhuni Qatain. Wanita yang ada dua tali pinggang. Asma. Dia ada dua tali pinggang. Di, pasal dia nak khabat bunuh. Dia nak khabat bukit. Nabi duduk ada di atas dengan Abu Bakar. Dia khabat gunung tu. Dia ikat makanan tu bawa naik. Ada riwayat kata. Wallahu ta'ala alam. Masa tu dia mengandung. Masa tu dia mengandung lah. Ada riwayat sebut macam tu. Dia naik. Tentang ambil sepi kan. Gua tempat Nabi bersembunyi tu. Dia naik. Dia pergi. Daripada hubungan asma dengan Zubair lahirnya anak-anak yang salih antara yang terkenal Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair ni anak Zubair ibn al-Awwam dengan Asma bint Abi Bakar juga Abdullah bin Zubair ni kita rajin dengar dia adalah manusia yang dibunuh di dalam kota Mekah dia adalah gubernur Mekah dia adalah pemerintah Mekah dan dia bunuh oleh Hajjaj ha? Hajjaj bunuh dia dalam Mekah dalam Masjidil Haram Tanah Haram ketika orang pergi jumpa dengan Asma orang bagi tahu dekat dia kata Hajjaj bagi tahu Hajjaj pergi cakap Hajjaj ni pun orang Islam tak? pemerintah Islam tak? kan ha? dia bagi tahu kata dia dah bunuh Abdullah bin Zubair Asma kata apa? Hang telah mengambil dunia dia. Tetapi dia telah mengambil akhirat Hang. Itu kata-kata Asma. Eh. Dia terhang bunuh dia, dia mati dunia ni habis. Tetapi Hang akan bertanggungjawab di akhirat esok. Selain daripada Abdullah ibn Zubair, dia juga ada anak Urwah ibn Zubair. Urwah. Urwah bukan sahabat Dia tabi'in Dia tabi'in Urwah ibn Zubair Anak abadah semua abad lah. Abdullah ibn Zubair Urwah ibn Zubair Urwah ni Urwah ni Dia ada cerita menarik Abang dia Abdullah bin Zubair Ada pangkat Ada kedudukan Tapi Urwah ni Dia jadi ulama Dia ada ilmu Dalam sejarah hidup dia saya ingat saya biasa cerita, biasa kongsi Pasal Urwah Urwah ibn Zubair ni Alim, abid Wa alim kuat ibadat Satu hari Dia kena sakit Yang menyebabkan kaki dia kena potong Kena kerak lah, mungkin kerja mana lah Sebagainya lah, dia kena kerak And, Dalam cerita yang disebut Kisah hidup dia tu Dia tak mau dibius dia tak mahu dia kata doktor boleh kerak tu Jadi bila doktor tanya apa sih Bukan tak mau bius Dia kata bila dia bius Dia tak rasa sakit Bila dia tak rasa sakit Dia kata dia tak dapat nikmat sakit Kerana Nabi sebut Setiap kesakitan dan kesusahan yang ditanggung Manusia yang diuji Dan dia tanggung kesakitan itu Allah akan menggugurkan dosa dan memberikan pahala. Sehingga kan dalam hadis itu sebut, kalaulah dia ditusuk dengan duri pun gugur dosa dia. Kita jalan-jalan, kemudian Allah takdir ada duri tikam kaki kita, sakit gugur dosa kita. Dia kena uji dia sakit, dia kata lagi kuat aku sakit, lagi berat beban yang aku tanggung lagi besar dosa yang Tuhan ampun habis selesai kena kerak tu itu pun pilihan lah kan habis selesai kerak terpaksa si doktor bagi pilihan kaki dia pun dah berpisah daripada dia kemudian dia minta dia kita boleh nak tengok kaki dia yang sakit tu yang dipotong kemudian dia tengok kaki dia dia pun kata kat kaki dia kan? dia monolog dia bercakap sendirian dia kata apa? Dia kata Alhamdulillah Segala puji bagi Allah 
Yang mana ketika kaki ini diberikan kepada aku Aku menggunakan kaki yang Tuhan pinjamkan ini Untuk melakukan ketaatan Dan ketika mana saat dia diambil balik daripada aku Aku tidak menggunakan untuk kejahatan Sebab kaki dan tangan kita akan bercakap اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لم يسير. بس تقول لو قام بتشي يسير نيو بري. jadi bagus jadi baik. kalau baca yasin jadi tak baik tak tahu. dah yasin. Lepas itu arwah bila dia tengok kaki dia Dia seronok, dia syukur Kerana selama kaki ni ada dengan dia Bercantum dengan badan dia Dia gunakan betul-betul kaki ni Hanya ke jalan yang baik Dan ketika kaki ni diambil balik daripada dia Dia tidak pernah menggunakan Untuk melakukan kejahatan Kerana dia tahu Tuhan menyebut di dalam Al-Quran Pada hari kami menutup mulut-mulut manusia وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ dan bercakap tangan-tangan manusia di atas apa yang mereka lakukan وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ dan kaki-kaki yang kami berikan itu akan bersaksi وَتَشْهَدُ dan akan bersaksi di atas بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ di atas apa yang mereka buat kita ingat Ni'mat kaki pun kita tak boleh nak jawab di hadapan Tuhan Berapa ribu kita ada satu jam tau Satu jam Yang kita boleh pakai Dia bukan jam, dia satu alat Dia boleh setting kita punya langkah Tuan-tuan, kalau ada duit tu boleh beli Tuan-tuan, jalan banyak mana Dia set, dia boleh bagi tahu berapa puluh ribu langkah Kan satu jam, macam jam lah okay, jadi dia bagi kita data saya so, ingat satu hari mungkin kita berjalan, mungkin ada aku ribu lah okay. kita berjalan ni ada set, berjalan daripada ribuan langkah itu berapakah langkah yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Tuhan dan tuan-tuan ini bukan motivasi ini bukan muhasabah ini bukan apa sentuhan minda ke apa 30 minit rancangan ke ini Quran pasal itu Sayyidina Umar radhiyallahu an dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kamu kena cek kamu kena hisap kamu kena periksa diri kamu aku bimbang sebelum Tuhan yang periksa kemudahan Allah taala bagi kita tuan-tuan dia kata, aku tak ada apa-apa benda Tak ada harta Melainkan Az-Zubair Bagi sikit kat aku Bolehkah aku mengeluarkan ha? Sedikit daripada harta yang diberikan itu ha. Okey Tuan-tuan Pertama Asma' ni isteri Az-Zubair suami jadi tak pelik lah kalau asma' tak ada apa Pasal dalam Islam Kita faham tanggungjawab Nafaqah Ar-rijal qawwamuna ala nisa Lelaki itu adalah ketua kepada wanita Dari sudut nafaqah Nafaqah Pasal itu bila kita akad nikah Nabi kata apa? Akad tumuhunna Akad nikah tu Nabi sebut akhad tumuhunna kamu mengambil mereka bi amanatillah sebagai amanah daripada Allah dan halal kemaluan mereka dengan kalimah Allah su so, amanah ni apa dia amanah tu bagi makan bagi minum bagi pakai bagi tempat tinggal apa yang kamu makan, mereka makan Apa yang kamu minum, mereka minum Artinya, tanggung dan jawab itu Di atas diri seorang suami Pasal itu dalam Islam Isteri tidak ada tanggung jawab Untuk tanggung hal rumah tangga 
Dia tidak akan dipersoalkan tentang makan minum, tentang keuangan, tentang urusan ni tak perlu. Tak ada tak ada tanggungjawab lah. Kan? Sebab itu dalam Islam wanita boleh gugurkan hak dia. Kan kita ada bab uh, nikah misyar. Misyar. Sin bukan syar, bukan shin, bukan misyar. Misyar. Kan? Misyar ni daripada perkataan sara. Jalan. Sara. Fasiru kan? Syar, jalan. Artinya menikah untuk berjalan-jalan. Apa maksud nikah misyar ni? Satu orang wanita masa dia menikah dengan satu orang laki-laki, dia tidak mau nafkah zahir. Dia tak mau Artinya duit ringgit laki itu Laki itu tak payah bagi dekat dia Tak payah tanggung dia Itu misyar kan? Sekarang orang perempuan banyak yang kaya Yang mengaji pandai Yang ada harta Mereka nak kahwin Mereka tak mau harta laki itu Tapi mereka mau laki itu Laki itu nak menikah mungkin tak mampu So dari sudut perjanjian Syarat dia boleh dia kata kalau nak menikah dengan dia Laki-laki tu kata tak boleh dia Mungkin menikah dua, menikah tiga dan sebagainya Dia kata kalau nak menikah dengan aku Aku tak mampu, aku tak ada duit Tak apa dia kata Nafkah tak payah pergi Dia gugurkan hak dia ha, Itu laki-laki tu tak berdosa Dia kata ya, cuma dia mau kahwin dengan dia ha, Itu dalam, dalam Islam bila satu orang gugur Ataupun bu boleh juga kita buat contoh Masa awal-awal tu Dia kata nak menikah dengan dia boleh Tapi dia nak kerja Pasal dia mengaji lama-lama ni Kalau nak pergi duduk terperak dalam dapak Tak guna buang masa Syarat kena bagi kerja Kalau tidak dia tak mau. Laki-laki tu setuju Tak apa hang menikah dengan aku Aku izinkan hang kerja Tapi aku tak tanggung hang Kalau hang nak kerja Aku tak mau tanggung Kalau hang nak suruh aku tanggung Hang yang kerja Hang buat pilihan Dia kata dia nak kerja Hak tanggung tak payah Dia gugur Dia tarik Dia tak mau nafkah Okey Maka suami tak bertanggungjawab lah dia lepaskan hak dia dan suami lepas kahwin tak boleh halang dia sebab dah ikat syarat Nabi kata apa? Al-Muslim orang Melayu kata lembu dipegang pada talinya Nabi kata Al-Muslim inda syurutihim orang Islam itu berdasarkan apa yang dia syaratkan syarat ni besar berat tu al muslim anda syuruti muslim itu bergantung pada syarat ya dan syarat mestilah yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah kan eh? abang boleh nikah dengan aku dengan saya tapi abang tak boleh tidur dengan saya oh, ini syarat yang bercanggah dengan Quran dan sunnah ha? mengharamkan apa yang halal maka syarat ni ter apa sahaja syarat yang mukhalafah kitab dan sunnah otomatik syarat itu gugur syarat tak boleh lawan kitab dengan sunnah kan seperti syarat tak boleh marah seperti syarat tak boleh balik rumah mak ini semua syarat haram syarat yang bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul maka syarat itu terbatal tak wajib untuk dipenuhi itu maksud dia Nah, no? Tapi kalau pak mentua tu suruh buat syarat, tidak dia tak mau bagi menikah, buat pi ya. Nah. Lepas dah menikah tu apa langgar? Ha? Eh, ini langgar ah. Ha? Macam mana langgar? Tak boleh kita ikut sesuatu yang bercanggah dengan Allah dan Rasul. Apa ah, masa hang tak mau menikah lu hang tak apa? Ah, dia kata tak dah boleh dah boleh. Terpulang pada aku. <laughs> Piramli tak ada mengaji bab syarat. Ya, yeah. okey. So dia Zubair ni bagi kat dia sikit duit Di sini Satu lagi benda kita boleh ambil faedah Iaitu Apabila suami Memberikan sesuatu Kepada isteri Dia telah menjadi Hak isteri Apabila kita kata Jadi hak isteri Milik isteri Pertama Suami tak boleh minta balik Bukan kata suami ya. Dalam Islam Apabila kita bagi sesuatu Serah sesuatu 
hukum dia tak boleh ambil balik walaupun tersilap contoh macam hadis muslim ma'an bin yazid kan kita bisa dengar hadis ni yazid bagi zakat salah seorang yang terima zakat ma'an anak dia zakat kita tak boleh bagi pada orang yang di bawah tanggungan kita tapi kalau anak tu tak duduk dengan kita misalnya anak tu duduk rumah lain dah bernikah tapi masih lagi papa ke dana merempat kan miskin susah hutang keliling pinggang ada asnah lah boleh lah bagi pasal apa? pasal dia walaupun anak kita bukanlah oh, dia miskin dia bukan anak saya kalau kaya anak saya ha <laughs> pandai dak lah anak juga tapi dia asnah dia asnah tapi kita tak tanggung dia Ha, tapi kalau kecil-kecil ni kita tanggung tak boleh lah kan ok so boleh bagi pula jadi ma'an ni duduk dengan dia ni anak dia tanggung dengan budak kecil eh. ni dia pergi merepot dekat Nabi SAW dia tersilap bagi zakat pada anak dia Nabi kata hang bila dah bagi anak hang dah ambil hang walaka ma'an Nabi kata ma'an apa yang hang dapat tu ambil ke hang Pak Ang tak akan boleh ambil balik oh. Silap patutnya boleh Patut Nabi kata ma'an bagi balik Tak Once sekali bila kita dah bagi kat kawan tu Dia jadi hak kawan tu Nabi kata sesiapa yang memberi sesuatu Kemudian dia mengambil balik Seperti seekor anjing yang muntah Kemudian dia cilap balik muntah dia Nabi tak guna buruk siku buruk siku tu lembut buruk siku tu kira bahasa sopan tapi sebut anjing muntah kemudian dia jilat muntah dia itu perumpamaan yang menunjukkan bila Nabi guna umpama contoh anjing binatang yang kotor najis menunjukkan dosa yang besar sebab itu dalam Islam salah satu perkara yang boleh membatalkan pahala ungkit lah ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى di antara penyebab amalan kita batal ungkit ungkit pun tak boleh dia panggil kias aulawi orang mengaji hukum dia tahu kias aulawi ungkit pun tak boleh apatah lagi nak pergi ambil balik ungkit dengan ambil balik mana ringan Ungkit ni tak minta balik tau Tapi takat sebut Ni aku bagi Hang tak sedap ke Aku bagi Aku bagi Aku bagi Dia cuma ungkit Tapi dia bukan minta balik Pun tak boleh Tak boleh dah ungkit pun tak boleh dah Apatah lagi nak pergi ambil balik ha, Tu dia panggil kias awlawi Macam zina kan Zina Wala taqrabu zina Jangan hampiri zina Artinya benda yang boleh membawa kepada zina pun haram dah Apatah lagi zina tu sendiri Nampak? Ha? Okay. So bila kita bagi dekat isteri kita Dia jadi hak dia Dia jadi milik dia Dan apa-apa yang dipinjamkan oleh isteri kepada suami Dikira daripada bak hutang Dikira daripada bak, bak hutang hmm? Bak hutang Okey. Bab tu harta suami, harta isteri, harta isteri, harta isteri. Ha. Jadi hukum. Pasal tu orang perempuan tak boleh nak komplain sangat dapat faraid sikit. Pasal hangpa tak gaduh buat keluar apa? Hangpa nak banyak-banyak nak buat apa? Bayak nu tak gaduh, bayak ni tak gaduh, buat keluar nu tak gaduh, buat keluar ni tak gaduh. Boleh bersih. Kami yang boleh ni, orang lelaki-lelaki lah kata walaupun dapat dua tapi mai tiap-tiap bulan nak bayar nu nak bayar ni nak bayar nu kalau tanya pada orang lelaki-lelaki baik ambil satu bahagian tapi bersih daripada boleh dua tapi nak kena bayar banyak kan <laughs> melainkan lelaki-lelaki yang tak lelaki lah <laughs> pasal itu kita tak apa setuju dengan orang Kelantan dia buat pasal Siti Khadijah maksudnya tak betul lah pasal Siti Khadijah ni macam perempuan nak kena kerja dalam Islam bukan perempuan oh pasal lelaki asalnya mindset 
dalam kepala otak ni yang nak kena pencari makan ni orang lelaki orang perempuan duduk di rumah ini bila beboh perempuan tak apalah tak salah, tak berdosa, tak haram pi beli sah, halal kan cuma kita tak mau mensik kita duduk abang orang perempuan pergi kerja, orang perempuan bukan orang perempuan tak pergi kerja, asalnya dalam Islam orang lelaki hmm. ok irdakhi mastata'ti wala tu'i fayu'i Allahu alaik tapi memang di Kelantan orang, orang lelaki-lelaki balok balok suruh eh duduk Kelantan dua tu patah juga pergi main burung oh dia pun main burung suruh kan pakai kain pagi-pagi pergi keluar main burung ker ker sekejap lagi tengah hari petang tak marik balik makan ha, sambil main burung sambil si, apa sinti kain pelekat main burung sinti kain pelekat bawa satu ekor burung buat denok kan mai petang jadi dua ekor denok kan Hmm. 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 Nabi kata Irdakhi mastata'ti Dia tanya boleh tak Yang mana Zubair Zubair ibn al-Awam bagi dekat dia tu Boleh tak kalau dia nak Dia nak sedekah duit tu Nabi kata Irdakhi Boleh ya Pasti buat tak boleh Ha'am. Artinya boleh jadi Asma nak maksudkan Dia tak habang kat Zubair lah kalau dia habak kat Zubair tak ada masalah ha? kita boleh faham bila dia kata boleh dah duit yang Zubair bagi Zubair bagi tu dia nak bagi pasti pun dia tanya Nabi artinya dia tak dia tak habak ha, kat Zubair artinya dia nak bagi sendiri lah dia nak bagi dengan hak kena, kehendak dia dia bukan dengan izin Zubair boleh tak? boleh pasti pun boleh pasti kita kata bila seseorang isteri dapat hak daripada suami itu menjadi milik dia dalam Islam suami hanya bertanggungjawab dari sudut hukum makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu sahaja duit allow ni tak ada dalam hukum satu maknanya satu orang suami dia sediakan rumah dalam rumah tu ada makan minum dan ada pakaian untuk isteri tu tutup aurat selesai tanggungjawab nafkah itu hak bulan-bulan Hak dua tiga ratih ni Beda nak main kot apa semua tu Hak tu tak ada Itu atas Ihsan Dia ada dua tau Royalty dengan Ihsan Yang ni bukan royalty Royalty ni hak yang kena bagi Ihsan ni nak bagi tak apa Tak bagi pun tak apa ha, Itu maksud dalam kamus dewan Boleh balik tengok Kau kata saya buku Jadi orang perempuan yang duk dapat duit Cash tu Rumah dapat Makan minum dapat Tempat tinggal dapat Semua dapat kan Lepas tu Laki dia bagi 2.300 ke 2.30 Itu wang ihsan Katalah laki dia dapat bulan 1 bagi Bulan 2 bagi Bulan 3 bagi Bulan 4 tak bagi Bulan 5 tak bagi Dia tak boleh kata apa Sebab Dari sudut Hukum Hukum Suami dah selesai Ada rumah Ada makan minum Ada pakai Hmm? Ha. itu saja tanggungjawab laki-laki kan melainkan laki-laki itu duit terlalu banyak kan tak tahu nak tak mana kan ha? angkat kepiah jatuh 50 kan dalam cubah bini dia seluk-seluk mai pakit ni 100 pakit ni 50 tak sangka betul duit saja <tuh> ni dia ni nak bagi kat isteri dia tu pulang kan tapi tak ada tak ada hukum kata dia kena bagi tiap-tiap bulan berapa dan sebagainya dari sudut hukum tak ada ok dan berdasarkan hadis ni satu orang isteri dia berhak untuk tasarruf dia berhak untuk manage urus duit dia tu ikut mana yang dia suka selagi mana tidak termasuk dalam benda yang haram dia nak bagi kat mak dia ke dia nak bagi kat pak dia ke dia nak bagi kat ustaz ke dia nak buh lantabung masjid ke apa ke tidak perlu izin suami yang dia nak kena izin suami harta suami misalnya jiran nak main pinjam mertun mertun tu hak siapa mertun dia ke mertun laki dia mertun laki dia dia tak boleh pergi pandai-pandai ambil eh dia tak nanti saya tanya hak laki saya ni 
Syekh kalau saya bagi tak ketahuan halang mertun saya kepala dia. Dia pun telefon. Dia kata mertun ya, aku duk pinjam dengan laki hang selalu dah duk bagi. Tak boleh, tak boleh pakai hak. Pasal itu dalam hadis riwayat Bukhari Nabi kata apa? Wal mar'atu kan kullukum ra'in. Bisa dengar hadis tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati ha. Setiap orang adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dia pimpin. Salah satunya wal mar'atu mas'ulatun dan wanita isteri bertanggungjawab terhadap suami dan harta benda suami. Orang perempuan selalu duk kata kami ni betul ke kena buat kerja kena buat kerja kena buat kerja bukan kami ni kena duduk saja sila panggung banyak bagus. Asal wanita ni dia kena layan suami. Suami dan kita baca dalam hadis Aisyah semalam kita sebut sikit mengadu dekat nak Nabi dia kata dia buat kerja. Basuh kain uli tepung. Ertinya Perkataan Aisyah itu menggambarkan tanggungjawab isteri adalah menguruskan rumah tangga. Bukan dia duduk sila panggung, baca majalah. Tak masak nasi. Ada hadis yang suruh masak nasi. Yang tak sila kain. Ada nas. Ni anak berak tak basuh. Apa keterangan yang ada? Kami layan suami. No. Nas ada. Lepas itu... Kalau kita baca asma pun teruk. Dia dia buat kerja sampai ha, dia pernah mengadu minta orang gaji kat Abu Bakar. Macam Aisyah uh, macam uh, apa Fatimah, pergi minta orang gaji, teruk buat kerja. Walha kalau betul dalam Islam isteri tak payah buat kerja, tak payah buat masak makan minum semua, tak timbul isu ni. Sebab mereka hidup di kalangan keluarga Nabi patut dia pun lebih tahu hak dan tanggungjawab. Ya, yeah. okey. Give and take dia bagi. Okey. Jadi isteri kalau dia hak dia dia nak apa yang dia nak buat Allah izinkan. Dia boleh buat dia nak bagi mana, dia nak buat mana, nak potong mana ke apa ke ni. Dia, dia untuk urusan dia. Ya. Yeah. Ha? Huh? Cuma Nabi sebut dalam hadis ni mastata'ti wala tu'iya fayu'i Allahu alai hadis bukhari muslim cantik tau hadis ni cukup cantik hadis ni dia ada serampang dua mata satu sedekahlah sekadar yang engkau mampu cantik tu ayat nabi irdakhi bagi tapi nabi ikat bagi tu dengan mastata'ti apa yang engkau mampu mampu ni bukan dari sudut pertama betul lah mampu hang mampu hang bagi tak mampu tak payah bagi tak mampu ni juga boleh dipahami dari sudut iman sedekah ni tuan-tuan sedekah ni pertama memang kita disuruh kalau boleh banyak ah. memang kalau boleh lagi banyak lagi bagi tetapi agama juga ajar kita hendaklah ukur kemampuan kita untuk bagi tu. Artinya kalau walaupun kita mampu bagi banyak tapi tak ikhlas. Jangan. Dalam arti kata lain tak mampu. Kita memang duit banyak, memang banyak tapi kita tak mampu. Kalau kita bagi tak ikhlas sagi memang duk sari dua kita mengungkit, dak pun kita akan jam ataupun kali tu kita bagi sedekah patu tak bagi dah. Artinya kita tak tak sampai kepada redha, ikhlas. Tak payah. Bagi sikit lagi baik. Kita mungkin duit banyak bagi 100. Mampu kita mampu bagi. Ada duit 3 4000 bagi 100. Tapi kita balik duk penin kepala duk pikir 3 4 hari masuk ke MC tambah ayam. Tak ada siapa suruh. Bagi banyak mana? Tak banyak mana yang hang ikhlas hang redha yang hang kira bagi tu tak fikir dah. 10 ringgit. 10 ringgit. Itu yang mastatak ti, itu yang hang mampu. Bagi 10 ringgit lapang dada tenang. 
Itu yang terbaik. Sebab itu Umar Al-Khattab dia bawa mai 50 saja, 50 lagi dia tak bawa. Nabi tanya banyak mana hang bagi 50? Banyak mana hang simpan 50? 50 bagi 50 simpan. Abu Bakar mai, banyak mana hang bagi? 100%. Tak ada apa tinggal Allah dengan Rasul. Umar kata aku tak mampu. Hang boleh buat, aku tak boleh buat. Pasal aku punya iman takat ni ya. Nabi tak kata apa. Pasal Umar dia ikhlas takat 50. 50 dia bagi. Sadaqah selain daripada nilai dia juga melihat kepada ikhlas ha, satu orang mai bagi kurma satu bekas takat tu dia mampu tak atau boleh jadi takat tu dia ikhlas pulang okey tapi kalau duk takat ikhlas mampu sangi minggu depan sangi minggu depan iman ni dia kuat naik ya Dok saya takat tu kalau dua ringgit pun saya teringat habis saya lemah saya pening. Takat mana yang hang tak fikir takat mana yang hang boleh bagi? Takat seringgit eh. Kalau dua ringgit, dua ringgit pun saya demam dua hari. <laughs> oh ni kita ikat elok-elok tok tepi ni tolak jatuh pelan-pelan. <laughs> Betul lah kita maknanya iman kita iman, iman kita tu kuai lama kuai kuat lah artinya Kue lama, kue tak sayang lah ke kata ni Itulah maksudnya Bukan maksud, oh bagus malam ni tajuk, bagus Bagi setakat ikhlas Tu yang aku tak pernah bagi banyak ni Dia nak ambil buah tu Walhal kita ajak mengaji, dengar hadis, dengar ayat Quran Kue tak mau dunia ni Kue boleh tinggal dunia ni Lagi, orang kata pun lagi besar iman, lagi tak sayang Itu baru mengaji tapi lagi duk mengaji lagi duk sayang tak isa abdad dinar celaka Nabi kita celaka hamba dinar celaka hamba dirham kita mengaji ni tujuan salah satu tujuan nak tahu nak amal salah satu tujuan nak buang dunia buang dunia ni arti kata nak buang sayang ke dunia tu Dulu mungkin kita sayang lepas mengaji kita boleh jadi pemurah itu kesan yang kita nak tengok bukan nak mengaji sangat pun. Nampak okey. Jadi sedekah tu diikat dengan mastata'ti. Kemudian dia apa? Diikat pula dengan wala tu'i fa yu'i Allah. Jangan, jangan. Pasal itu dalam Quran dia kata apa? Jangan bagi sangat-sangat dan jangan kawal sangat-sangat dan Nabi kata apa fayu'i Allahu alaih sesiapa yang kawal kawal lah tak ada artinya halusi lah halusi lah semua ni ingat fayu'i Allah Tuhan sifat Tuhan apa balasan setimpal dengan perbuatan hang halusi hang kawal hang pekin hang jaga Tuhan akan pekin sama orang banyak mana nak kena bayar video ni tiga ringgit tapi kalau eloknya bayar lebih lah dia kata lebih tu tak apalah tapi dah wajib tiga ringgit tiga ringgit lah kot ni pun khilaf lagi ni yang ni ni khilaf tiga ringgit ni selamatnya ambil lima ringgit dia, dia kata yang paling sikit yang kira soh ni berapa yang paling sikit soh ni tiga ringgit pun lepas dah tapi hak selamatnya lima ringgit lah pasal tiga ringgit lah ni tak boleh nak makan apa tapi pendapat ada ada pendapat tiga ringgit saya bayar hak tu lah halusi tu kalau kata ada lah mana-mana ustaz boleh habak dua ringgit setengah dia akan kata rojeh pendapat ustaz ni <laughs> manusia dia dia halusi dia kero tu kero pula belah hala kena keluar ni pasal macam ni ya fayu'i Allah belah hala nak keluar tu dia kero dia kero pula Lepas tu dia tanya, banyak orang ustaz zakat, ustaz zakat banyak ni. Dia akan tanya dua tiga orang ustaz bagi puas hati. Dua tiga orang tu bukan dia nak ambil kekuatan dalil. 
Dalil apa tak? Dalil Bukhari Dia kami Punya apa tak? Tiga orang tu Kalau kira-kira orang tiga orang tu Okay terima kasih Ustaz 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 tolong kira orang tak? Ustaz ni mungkin orang mungkin silap sikit ke apa Eh tak sampai tiga orang tu ni Dua orang tu semua Tu yang saya pun Masa dia habak pun saya pun Wah-wah tu orang Macam tak apa nak kemah Dia punya jawapan Yalah Banyak Sifat tu kalau duduk ada dalam hati tu Nabi bagi tahu fayu ayallah. Pasal itu dalam Quran kata manus wa man yabkhal. Tidak ada orang yang bakhil melainkan dia bakhil pada diri dia sendiri. So larangan ni ada dua. Saya tu tetap serampang dua mata. Terlampau bagi pun salah, terlampau tahan pun salah. Agama di antara boros dan kedekut kita bagi laluan pada azan saya kita ambil satu lagi hadis insyaAllah ta'ala kita sambung si. ada dua ayat berkaitan dengan poin yang saya sebut tadi jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu boros dia bab sedekah ke bab perbelanjaan ke Quran sebut tuan-tuan antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu Ini sifat ibadur rahman iaitu sifat hamba-hamba Allah tentu buka dalam surah al-furqan ayat 67 walladzina idza anfaqu lam yusrifu dan apabila mereka membelanjakan harta anfaqu termasuk terhadap keluarga mereka terhadap rakan-rakan mereka sedekah dan sebagainya lam yusrifu mereka tidak melampau mana tak turut semua kehendak apa lagi bini mau semua ikut oh, ini bukan sifat ibadur rahman huh? isteri minta anak minta semua apa yang dia nak semua bagi halal haram mampu tak mampu patut tak patut hajat tak hajat semua bagi ini bukan sifat dia ha? kemudian Allah kata lagi apa satu lam yusrifu mereka tidak melampau tak boros tak melebih-lebih walam yaqturu dan mereka juga tidak bersikap kedekut So kita boleh pilih eh? Nak baca takat Lam Yusrifu pun boleh Kan oh. Dia banyak ni yang bagi Pergi di Nak pasal malam Beli Ambutan setangkai Dokong setangkai Anak 12 orang Balik man. Lepas tu bini tanya Banyak ni kau beli kau jatuh Tak mana kau wa idza anfaqu lam yusrifu oh tersandak bini apabila membelanja tidak melampau ni pun sebenarnya cukup makan seorang sikit ini bukan sifat dia ha? kita nak belanja kita tak mau memang betul kita tak mau melampau kan artinya tidak membazir ya kemudian Quran kata walam yaqturu bini itu baca balik dia kata tak habis ayat tu ada lagi sambungan dia walam yaqturu dan tidak kedekut tak kedekut setengah tu dia berkira berkira sungguh setengah tu dia boreh boreh sungguh kan pantang bini dia sebut ni eh dia kata sedap kalau dia cempedok beli terus ha. ada banyak mana dia dah 30 kilo main semua makan dia buat pula cempedok Lepas tu bagus tak? Tapi tak mahu kan tu kan? Lam yakturu kan? Tapi kita tak mahu ramai kedekut Dia tahu Ish kalau boleh makan tak? Ish hangat dia tahu hangat Tak tahu bila yang sejuk <laughs> Kita tak mahu Quran kata apa? Baina qawama Quran kata sifat ibadur rahman di antara dua Dia tidak terlalu tahan dan dia tidak terlalu buka Hmm Hmm itu ayat yang pertama berkaitan dengan poin kita ayat ni yang kedua kita boleh tengok dalam surah Al-Isra ayat 29 wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukhik Quran kita janganlah engkau jadikan tangan engkau itu maghlulatan terikat di tengkuk kiasan kepada kedekut 
Quran kata wala taj'al jangan jadikan tangan itu terbelit di tengkuk kiasan pada kedekuklah ni maknanya pegang tengkuk ni kan apa genggam tu satu kemudian Quran kata apa lagi wala tabsutha kullu basut dan jangan buka menjulung pelik sangat Oh, Quran bahasa dia jendik jangan cekok lehak dan jangan suar buka sangat kiasan kepada jangan kedekut sangat dan jangan boros tak boleh pemurah sangat salah boros kan boros fataqauda maluman mahsura orang yang terlampau kedekut dengan terlampau boros dia tidak akan mencela melainkan diri dia sendiri itu ayat berkaitan dengan bagaimana larangan kita terlampau boros dan terlampau eh? apa? kedekut kedua larangan kita menghalusi menghitung dan mengira sadaqah oh ini jenis jenis apa ni? jenis hmm, macam tak mau bagi ya. dia, dia kira semua tak guna semua Contoh kan? Contoh, contoh. Contoh lah. Ada berapa orang lagi tau? Ada lima orang. Pergi beli ayam. Lima mungkui. Kan? Lima mungkui. Bagi duit. Lebih lah tiga kupang. Dia belanja ayam tu, dia belanja. Duit dia, dia belanja. Lima mungkui. Empat ringgit tujuh. Dia kira siap dah. Dia bagi lima ringgit. Balik lah mungkui. Habis eh? Habis tu RM5 tadi. Kawan tu pun duk ingat boleh lah balas 3 kupang ah parking. Ada orang bagi 3 kupang. Ha tu? Mai boleh? Allah oh, akbar. Dia kira. Jangan main-main. Kan? Beli di kedai. Bayar banyak banyak banyak. Pangit sembilan. Kesia tu pun ambil dia mari. Buhulan mesin. Dia tunggu. Dia tengok kesia tu. Kesia tengok dia. Bukan ada sekupang ni. Oh. Kesia tu tahu ada sekupang ni. Tekan pula buka balik. Ting. Dia tolak balik mesin tu. Dua kupang. Lima kupang. Semua dua kupang. Lima kupang. Dua kupang. Lima sekupang tak ada. Dia tunggu. Ni pergi pecah, pergi pecah Ambil dua kupang tu pergi pecah Suruh pergi pecah Kesia tu pun tinggal kesia Nuh no, beratok panjang Pergi kedai sebelah pecah Dia kata ada sekupang, sekupang Pergi pecah, dua kupang pergi pecah Lepas sebelah, bagi dia sekupang ha. Dia kata sekupang kalau himpun lama-lama pun Banglo boleh buat tu. <laughs> Orang macam ni tu entah Kalau Kalau lah kata orang macam ni Kalau lah kata dia pergi Jumaat dalam pakit ada dua ringgit dengan lima ringgit dia tersambak lima ringgit dia bubuh dalam tabung masjid dia tunggu sampai habis jemaat dia cik-cik eh aku buh apa ni lima ringgit loh nak buh dua ringgit habis semayang dia pun berzikir habis berzikir semayang sunat dua rakaat empat rakaat enam rakaat nak tunggu lepas tu habis semua pakat balik jatuh kuasa pergi buka tabung buka 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 Mungkin kalau tu imam buka kadang-kadang tu imam lupa tak buka lah buka 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 dia pun mai. Tak ada imam. Tabung tu buka. Tabung tu buka dah. Dia tanya saya tadi buh 5 ringgit tapi saya sebenarnya nak buh 2 ringgit. Lepas tu saya nak bagi nak bagi 2 ringgit atau nak ambil bilik 5 ringgit tu. Mudah-mudahan Allah Taala kira dengan dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan. Ni semua cerita ni dongeng. Tak ada tak mungkin ada orang macam ni. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Ni Aisyah cerita ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ni semua tuan-tuan muhasabah muhasabah. Ada satu orang masuk ke rumah Nabi minta sedekah. Satu orang mai pergi minta sedekah di rumah Nabi. Aisyah radhiyallahu anha suruh hamba dia, budak dia pergi ambil pergi ambil sikit makanan apa pergi dia ketika budak tu keluar nak pergi bagi dekat minta sedekah tu Aisyah panggil eh mari 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 
Nak tiru kan ni? Hang bagi berapa? Nabi duduk parti tu. Hang bagi berapa? Bagi apa? Aisyah cek. Okey. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Adakah hang perlu sampai nak teratu? Kira cek halusi hitung apa yang hang nak bagi? Nabi tanya Aisyah Sampai teratur kau hang buat Aisyah kata Ya aku nak tahu Kemudian Nabi kata apa La tuhsi Jangan Jangan buat panggil macam ni Jangan menghitung sedekah Yang kita nak bagi Jangan Nabi kita jangan Larang Nabi kita jangan Jangan ada sikap macam ni Jangan larangan menghitung Apa yang kita nak bagi Jangan terlalu halus kerana Nabi kata apa tuan-tuan kita takut tu fa yuhsi Allahu azza wa jall alayki aku bimbang Tuhan akan bersikap seperti mana yang hang buat Nabi kata lah tu si jangan Aisyah jangan kita nak bagi-bagi jangan duk tengok jangan duk kira jangan duk pegang boleh pakai lagi ni boleh pakai lagi ni lepas tu bini dia kata boleh pakai apa dah lama duk simpan situ beli pak bila nak pakai oh, boleh pakai lagi boleh pakai lagi bila yang nak pakai ambil sengak-sengak pergi bagi <laughs> dia pun tak tahu tapi ada orang ini pun syaitan tu sayang ke benda biar maput tak apa daripada bagi ke orang Abang baju ni tak lala pencin tak pakai dah ni dulu pi kerja pakai takkan nak pi kebun kau nak pakai ke meja long sleeve eh dia kata simpan pi kau kau nak pakai ke depan oh ini sebenarnya tuan-tuan dia tak sedap dia kena telbisu iblis apa dia sayang kepada benda yang dia tak guna ini termasuk apa kita duk faham membaziak ni ambil pitau itu membazir ambil telefon pitau duk boleh guna lagi buang pasal apa termasuk membazir sesuatu yang tidak digunakan pada tempatnya masuk membazir tu membazir kan nah, termasuk pasal tu ni yang geng-geng orang perempuan kan orang perempuan jenis beli 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 dia kata elok pinggan ni murah bini dia kata pinggan dah bukan duk ada dia beli, dia beli, dia beli, dia beli bini dia kata, kita kalau buat kedai pinggan tak mau. dia kata, hok ni akopal, hok ni melamin lepas tu orang nak kira kira ada saja jenis vintage ke apa beli tuan-tuan, ini membazir membazir makan tak? tak makan pun lalah sekali, cucu main hempuk puik hati cucu balik main-main, pang pecah tuan Wan dia kata tu hang tu makan pun tak pakai pinggan tu hang bagi empuk pecah bagus ha. kena kata tu tak pasal kadang-kadang mengaji ni dia tak mau beramal kata lu tu dia mau ha. esok tak mai dah ha. tapi kalau dia mai artinya dia bukanlah ha. kalau dia tak mai kena kat dia ha. sebab nabi kata siapa yang halusi berkira fa yuhsi Allah balasannya sama Allah akan berkira dengan dia dan kalau kita tuan, yang kita duk dapat ni sebenarnya kerana apa? rahmah Tuhan tu kan? Ha? ok satu yang mudah ya tuan-tuan, satu yang saya nak bagi contoh mudah, ya, tuan-tuan mesti setuju ya. contoh ni mesti setuju ya. tanaman kita orang tanam padi lah. Paling mudah orang tanam padi. Tanam lain pun sama lah. Semua tanaman sama lah. Kita kalau nak berkira dengan kalau Tuhan berkira tuan-tuan jahnam. Tuan-tuan cuba bayang. Tuan-tuan tanam pitok buh buh awal lah. Orang tanam padi ni buh awal lah. Buh awal lah kalut. Bajok, buh benih, beracun, apa semua. Lepas tu tinggal eh. Tinggal eh. Tuhan lah yang jaga. Tuhan lah turun hujan Tuhan lah jaga Tak beri kena penyakit Lapa semua Bila orang Orang tanam padi ni Hari-hari Dia orang kerja pejabat Kuih lapan pi Kuih lima balik Kuih lapan pi Kuih lima balik Tiap-tiap hari Pi pi Kuih lapan Dia pi kebun tak Kuih lima balik Tak ada lah Boh awal ya. Lepas tu Empat lima bulan tu Tinggal-tinggal tu Kerja sikit 
Tuhan tolong jaga Tuhan bagi full Tuhan pelihara jati elok Tuhan pelihara elok Tuhan kata main sikit Pasal tu ada beza Zakat guna ayat hujan Dengan zakat guna ayat pap Kan hmm? hmm? Okey hmm? Last Hadis yang terakhir yang kita nak baca <coughs> Kita baca terjemahan eh. Terus Hadis ni pun sebagai muhasabah Untuk kita Sesiapa so, yang memiliki emas dan perak Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Kata Nabi Sesiapa so, yang memiliki emas dan perak Lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya Pada hari kiamat nanti Akan dibentangkan Zakat Iaitu emas dan perak itu Dalam bentuk Pirin Lempengan Maknanya benda yang Macam pirin lah kan? Kemudian digosok Siapa yang ada emas ada zakat Dia tak bayar zakat tu Emas dan perak tu ditukar menjadi kepingan besi Kepingan itu dipanaskan dengan api neraka Kemudian digosok Di dada dia Di dahi dia sehingga dada dia dahi dia dan punggung dia kepingan itu menjadi sejuk dah gosok panah tu gosok sampai sejuk setelah kepingan itu menjadi sejuk dipanaskan kembali selama 50 ribu tahun kemudian digosok Sehinggalah selesai kadar zakat itu Itu satu Sahabat bertanya Itu bagi orang yang ada emas dengan perak Bagaimana pula orang yang ada unta Orang yang memiliki unta Lalu tidak mengeluarkan zakatnya huh? Maka kata Nabi SAW Unta-unta itu akan dibangkitkan semula Dan memijak Mijak tuannya dengan tapak kaki Dan menggigitnya Selesai unta yang pertama Pasal zakat ni dia ada berapa puluh ekor unta Baru kena keluar Artinya banyak lah Setiap kali selesai unta yang pertama memijaknya Disambung oleh unta yang berikutnya Selama lebih 50 ribu tahun Sampai bila? Sampailah selesai manusia dihisap Tu sementara nak tunggu hisap tu Dia dah kena azab awal lah ha? Kemudian sahabat tanya Bagaimana pula orang yang memiliki lembu dan kambing? Sesiapa yang memiliki lembu dan kambing lalu tidak mengeluarkan zakatnya Dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas Dan tidak ada seekor pun lembu dan kambing Melainkan akan ada padanya dua tanduk Sama ada yang tak asalnya tak ada tanduk ke Yang bertanduk ada dua tanduk Yang akan menanduknya dan memijak dengan kukunya Itu bagi orang yang ada lembu dengan kambing kan bagaimana pula dengan orang yang memiliki kuda nabi kata kuda ni ada tiga jenis yang pertama kuda yang menjadi dosa kuda tu menjadi dosa pada pemilik dia manakala kuda yang kedua menjadi penghalang di antara dia dengan neraka kuda yang ketiga menjadi pahala untuk pemiliknya ini bergantung pada bagaimana kita gunakan kuda tu Kiasan juga kepada harta yang lain Kuda sahabat tanya Allah tak ada lah sahabat tanya Bagaimana pula yang ada kereta Sahabat tak tanya Tapi kuda artinya apa Kiasan kepada harta yang Tuhan bagi Kemana kita gunakan Dia boleh menjadi dosa Dia boleh menjadi penghalang antara kita dan neraka Dia juga boleh menjadi pahala Haa hmm? Adapun kuda yang menjadi dosa 
di dunia dahulu pemiliknya memeliharanya untuk tujuan ria kuda yang menjadi dosa di akhirat itu adalah kuda yang dibela di dunia dengan tujuan ria oh, kan? jadi kita kita lah kan kuda ni kenderaan kan? kenderaan huh? kenderaan manakala kuda yang menjadi tirai penghalang di antara pemiliknya dengan neraka kuda yang digunakan untuk tujuan fi sabilillah manakala kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya kuda yang digunakan untuk kepentingan orang Islam artinya berdasarkan kepada kegunaan dia di di dunia kan huh? itu sedikit gambaran azab bagi orang yang memiliki harta tetapi tidak menunaikan hak harta bagi yang tuan-tuan kena faham hak harta ni dia ada dua bagi yang wajib zakat zakat lah tapi ada juga harta yang tak wajib zakat tak wajib zakat dia ada hak dia sendiri iaitu dua berdasarkan hadis ni dua satu di mana benda tu digunakan sebab tu tuan-tuan tak ada benda harta ni Tuhan tanya dua soalan dia dua soalan dalam hadis termidi Tuhan tanya dua soalan kereta harta rumah harta kenderaan apa semua harta Tuhan tanya dua soalan pertama min ainak tasabah daripada mana kita boleh wa fi ma anfaqah ke mana kita gunakan setiap benda yang ada di sisi kita yang dianggap harta dia tidak akan selamat sehingga kita jawab dua pertanyaan itu daripada mana ke mana kita gunakan walaupun mungkin dia bukan harta zakat ingat pasal itu tuan-tuan orang beriman Pasal itu sahabat tanya, Nabi tanya kat sahabat kan, eh, selalu kita dengar masyhur. Nabi tanya sayang harta, sahabat kata siapa yang tak sayang? Nabi tanya sayang tak harta, sahabat tanya siapa tak sayang harta? Semua orang sayang, fitrah manusia sayang harta. Nabi kata, harta yang kamu sayang tu harta macam mana? Nabi tanya harta apa yang kamu nak? Harta apa yang kamu sayang? Sahabat jawab harta yang kekal. Tuan-tuan, kita kalau mau harta yang kekal, kekal yang tahan lama. Nabi kata, harta yang kekal, harta yang kamu gunakan ke jalan Tuhan. Nabi kata, harta yang kekal, satu ya, harta yang kita gunakan. Sebab kita akan dapat balik. Dan Nabi sebutlah hadis tu. Yang kamu makan, dia akan jadi najis. Yang kamu pakai, dia akan busuk yang kamu guna dia akan pecah dan kosong Nabi sebut satu persatu melainkan yang kamu guna di jalan Tuhan dia tidak jadi najis dia tidak jadi pecah dia tidak lusuh dan dia tidak hilang itu harta yang kekal nah. ok Wallahu ta'ala ala. ada satu soalan saya tengok ada satu ke dua saya ingat saya, saya soalan ni, apa hukum buat pinjaman untuk mendirikan rumah tangga? oh bagus, apa hukum buat pinjaman untuk mendirikan rumah tangga? pertama tuan-tuan rumah tangga ni berkahwin lah, pertama tuan-tuan apa hukum buat pinjaman? berhutang, apa hukum berhutang? dalam Islam berhutang hukum dia harus artinya siapa nak berhutang pun boleh, tak mau berhutang pun boleh asalnya Apatah lagi kalau kita berhutang tu untuk tujuan yang baik. Hang hutang pasal apa? Pasal nak menikah. Pasal apa hang nak menikah? Pasal kalau aku tak menikah, aku takut aku buat benda haram. Kan? Pasal tu orang tanya, boleh tak berhutang pergi buat umrah, berhutang pergi buat haji? Boleh dengan syarat kita mampu bayar ah. Jadi, tuan-tuan nak berhutang tak ada masalah. Sekarang kita ada pinjaman Islami pinjaman cara Islam tuan-tuan nak buat hutang, nak meniaga, nak beli rumah nak beli kereta, nak menikah semua boleh, harus, tak ada masalah cuma kena bayar balik itu saja. saja eh. tapi kalau orang tanya pasal apa yang sampai nak kena berhutang nak menikah oh, itu mungkin bab lain lah tapi dia tanya boleh tak? boleh lah 
Bahkan bagus lah Pasal apa? Pasal dia berhutang Dia boleh menikah Dengan menikah Dia boleh kontrol Tak terlibat dengan zina hmm. Kalau dia tak berhutang Dia tak boleh menikah Bila dia tak boleh menikah Dia ada nafsu Ada larak Macam mana? Puasa Dah 2-3 hari Esok main pula Tanya Tok Imam Macam mana Tok Imam? Main pula ni Apa puasa? Dia kata nak puasa Kalau guna Tok Imam Saya tengok tiang ni pun nampak perempuan Tok Imam tak boleh lah bini dua Pandai lah Main kawan tu puasa Puasa Yang dia dua bini kan Puasa Jadi kita, Boleh pinjam Tidak ada masalah Pinjaman tidak ada masalah Syaratnya dia mestilah pinjaman yang is Islam Cuma Kalau lah sampai benda-benda yang tak perlu kita pinjam tu Seperti nak buat umrah Kalau kita tak mampu tak wajib lah Tak payah buat Tapi kalau nak buat harus Tapi tak wajib untuk kita pergi Sebab kita tak tak mampu hmm. Dia kata dekat sekolah saya ada seorang budak perempuan tu Minta duit kat seorang budak lelaki Lepas tu dia pergi bagi duit dan kata nak bayar balik Tapi tak bayar sampai kesudah Adakah budak lelaki Akhirnya budak lelaki tu kata haramkan duit aku bagi tu Boleh tu <laughs> Dia tuan-tuan macam ni Apa sahaja yang kita ambil Atas akak Dia kira akak 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 ni kontrak lah Saya ambil duit pada satu orang Apa akak dia? Akak sewa ke? Kan? Ok, contoh Kalau saya pinjam kereta Saya pinjam kereta bangcat Saya pinjam Akak pinjam saya pinjam kereta Bang Jat Bang Jat boleh Bang Jat saya nak pinjam kereta Ok Bang Jat boleh pinjam Tapi Bang Jat kata Minyak penuh Hantar balik penuh lah. Dia jadi riba Sebab pinjam dengan lebihan Saya pinjam kereta Tapi kena bayar kereta Kena pulangkan kereta dan minyak Minyak tu dia jadi ri riba Tapi kalau saya tukar sikit Sewa Saya nak sewa kereta Bang Jat ni Bang Jat kata orang boleh ambil eh banyak mana isi, isi. hantar nanti isi balik minyak penuh waktu tu suruh dia jadi ijarah dia jadi apa sewa jadi ujrah sewa sewa dia jadi akak sewa bila akak sewa bolehlah saya bayar sewa tu oh dia tengok akak tu jadi contoh satu orang dia mai kita kita dia terpinjam kita tengok muka dia kita tahu dah muka jenis bukan pinjam muka jenis ambil tak bayar dah kita pun dalam hati tak tahu hmm, aku sedekah dia jadi sedekah lepas tu dia tu nak main bayar balik kat kita boleh kat kita ambil? boleh eh? pasal apa? pasal niat tu kita dengan Tuhan ya? tapi akak kita dengan dia pin pinjam kalau kita habak kat dia ni aku akan bagi pinjam ni ngahang ni tak ada pinjam lah. ngahang ni kira bagi bagi terus ya? aku sedekah harus dia nak bayar tapi kalau kata lah mana tahu dia bertobat nisah dapat kira mulai lagi tu kadang dia main nak bayar kita ambil ya? Ya, akak tu kira akak ha, jadi kalau kita akak daripada awal halal dia tak bayar jadi hal halal ya? seelok-eloknya kalau memang betul dia tak mampu bayar kita halal kalah tuan -tuan. tapi ada orang juga aja. oh ini tak betul ini tak betul ada tersebar jangan halalkan sebab kita nak buat saham di akhirat kalau satu orang contoh kan dia tak mampu bayar dia kata boleh tak aku ni nak mati dah ni boleh tak halal no way aku tak akan halal sampai mati aku tak akan halal sebab apa? sebab hak ni nak jadi pahala aku esok saya tak tahu hadis mana aja. bahkan dalam Quran cukup banyak cukup banyak dalam Quran tak tengok hadis dalam Quran je Anjuran memberi tempoh pada orang berhutang Anjuran menghalalkan hutang Anjuran mengambil kurang hutang Anjuran memudahkan pembayaran hutang Banyak Semua tu menghala Kalau kita mampu Halalkanlah Dan kalau kita halal tak boleh Nak tuntut di akhirat esok Tidak boleh kita pergi tuntut ambil pahala dia Yang kita halalkan tu dia jadi apa? Dia jadi dosa dia jadi apa? Pahala Pasal tu kalau tuan-tuan mampu Tuan-tuan halal Dia tak seorang dua boleh eh? Kalau sampai 10 orang nak halal Rebah dia 
Ada satu lagi. Ha. Halal ni pun bergantung juga pada keadaan. Kalau kawan tu jenis memang muka hmm, nyamun lah. Tuan-tuan jangan ajak dia jadi penyamun. Dia main kencin saya. Halal eh. So, dia, dia kata aku target semua nak murid Ustaz Mat. Pasal dia pun semua jenis halal. Tuan-tuan jangan. Jangan ada sikap tu. Kita tengok kat dah. Sebab apa? Kita tak mau jadi rakan subhat dia. So semua ni kena tengok. Ha, kena tengok. Ha? Dekat sekolah anak saya dah baca ayat sin dan solat ajak pada hari Jumaat untuk pelajar PT3 dan SPM. Apa pendapat ustaz? Ya kita boleh pergi baca yasin, kita pergi pergi sembahyang hajat, tak ada masalah. Kita doa bagi pihak kita. Baca yasin tidak ada masalah, solat hajat juga tidak ada masalah. Ha? Solat hajat dalam hadis Tirmizi, siapa-siapa yang ada hajat dia solat dua rakaat kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil Quran wastainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi. Minta Allah tolong kepada Allah dengan sabar dan kamu tunaikan solat. Tuan-tuan ada hajat tentang salat dua rakaat Tuan-tuan doa salat hajat Tetapi tidak ada petunjuk dilakukan secara berjamaah Berjamaah Nabi tak buat secara berjamaah lah ha? Cuma kita ada hajat kita buat Anak kita nak ambil periksa Ayah buat salat Mak buat salat Anak buat salat Doa Boleh tidak ada masalah Kemudian nak tambah dengan baca yasin Nak baca Quran Semua ni termasuk dalam bak apa tuan-tuan Saya duk ajak tuan-tuan Baca Yasin, baca Quran, lepas tu kita ada masalah, kita ada hajat. Tawassul. Tawassul. Bak tawassul. Tuan-tuan, anak tuan-tuan esok nak masuk ke Isra, malam ni tuan-tuan tak pernah baca Baqarah, tetapi baca Baqarah. Tak pernah baca Ali Imran. Tak pernah mengaji pun. Anak kata, ni pak esok paper pertama. Dia pun lepas-lepas mayang, buka Quran. Tengah jam penuh dulu, lama tak tengok. Ni yang dikatakan Quran ni no. Dia pun a'udzu billahi. Oh, bini dia kata, "Khati laki aku ngaji no." Habis dia pun tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku baca Quran kalam kau. Isu anak aku nak ambil puasa. Ha? berkat Al-Quran kalam kau yang diturunkan ni. Pemudahkanlah. Tawassul. Tak ada masalah. Isu dia telefon bapak dia, WhatsApp. Ni nak masuk orang ni. Pak dia duduk di pejabat, tak ada kerja. Jaga kaunter, tak ada orang mai kaunter. Awal lagi pukul 8. Tengok tak ada surah apa, ada Yasin dia. Yasin kata cerok ada. Ambil. Anak dia duduk duduk paisa, dia pun baca. Baca lah, baca baca. Itu orang mai kaunter, mentilah baca. Janganlah sama baca, sat sat sat. <laughs> anak dia duduk paisa. Habis ha, mungkin dia baca dua tiga ayat dia tak, Ya Allah anak aku tengah rasa Kalau apa yang dia lupa ingat kan Apa yang gemuruh hilang kan Dia doa Tawasul Tak ada masalah Cuma jangan diupacarakan Jangan dijadikan dia sebagai satu tradisi Adat seakan-akan ibadat Dia tak boleh ya? Luas agama ni luas Tak ada masalah Ini mentang-mentang kata tak boleh Anak dia duduk Jawab Pak Isa, dia sini duduk kedai kopi, saya mampu. Dia kata, nombor satu pun lah. Eh, anak jawab nombor satu, dia nombor satu. Empat, dua, tiga, enam. Oh. <laughs> Ish, sipi. <laughs> Dah baca. Banyak kawan-kawan bila mak dia baca, ayah dia baca. Dia rasa tenang. Jawapan, semua tawasul dengan amal salih. Eh, tawasul. Kita tawasul dengan amal salih. Boleh? Kita boleh buat Kalau nak baca Yasin pun tidak ada salah Pasal Yasin mungkin kita duduk baca selalu Kita lancar Mungkin waktu kita hapai Mungkin waktu duduk dalam paket kita Tak ada kan? Kalau ada Quran lagi bagus kita baca Quran kan? Sebenarnya dia bukan isu besar Tapi bagaimana cara kita buat tu Itu je ha? Okey Wallahu ta'ala a'lam Sallallahu ala nabi na Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh